Ujambo mtazamaji wa kipindi cha kodi kwa maendeleo. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mamlaka mapato Tanzania. Na nitakaye kuletea matangazo haya naitwa Rachel Mkundai. Mada yetu ya leo tunazungumzia utozaji wa kodi katika vyama vya kuweka akiba na kukopa au vinajulikana sana kama SACOS. Na hapa studio leo ninaye meneja wa elimu kwa mlipa kodi. Karibu sana meneja katika kipindi chetu cha leo. Asante sana. Kwa kuanza basi meneja naomba ujitambulishe ili mtazamaji aweze kufahamu anaongea na nani. Kwa majina naitwa Diana Masala, ni meneja wa elimu kwa mlipa kodi. Hivi leo tunapozungumzia SACOS tunamaanisha nini? Sakos kwa kweli watu wengi wanajua Sakos Sakos lakini Sakos ni kifupi cha Neno Service and Credit Cooperative Society. Ikiwa ni na maana kwamba ni chama ambacho kinaundwa na wanachama. Wanachama wamekuwa kwa nia moja wamesema sasa tuunde chama chetu cha kuweka akiba na kukopa. Kwa mfano hapa kwetu sisi TRA tuna TRA Sakos Limited. Hicho ni chama ambacho ni cha akiba na kukopa kwa wafanyakazi ambao ni wajiriwa wa mamlaka ya mapato. Sasa lengo la chama hiki cha cha akiba na kukopa mana, ni nini? Lengo lake hasa ni kuwasaidia wale wanachama wao kuweza kuweka akiba zao kidogo kidogo na hatimaye kukopa. Maana ukiweka kidogo lakini utakopa kingi zaidi. Kama ukiweka shilingi kumi utakopa shilingi 30 ili kuweza kuinua katika masuala ya kiuchumi ndio maana hasa ya sakos. Ndio maana wengine wengine wanaita sakos wengine wanakuwa na vikundi vidogo dogo kama vikoba lakini lengo hasa ni kusaidi kutaka kumuinua mtu kiuchumi. Sasa mtazamaji umeelewa nini maana ya vyama vya kuweka akiba na kukopa. Na sasa kwa kuwa tunazungumzia masuala ya ulipaji kodi. Sakos inatozwa kodi ipi? Sakos kama sakos nayo pia ina takiwa pia kulipa kodi lakini kuna kiwango tuseme mathalan sakos ambayo itakuwa na mapato yake gafi milioni ya msini na kuzidi hapo na itatakiwa kulipa kwa sababu tunaona kwamba hiyo tayari tunapozungumzia ile milioni ya msini na maana ni faida inayotokana na jinsi wanavyokopeshana maana unapokopesha mwanachama sio unamtoza riba na mwisho wa mwaka si mnapata faida pia maana sio kwamba unakopesha tu alafu amna faida kwa hiyo sasa ikifika milioni ya msini na kuzidi hapo sasa na ile sako sinayo itatakiwa kulipa kodi kwa hiyo kama utapata mapato ambayo ni chini ya milioni ya msini hiyo haitalipa kodi ya mapato. Meneja naomba utufafanulie vizuri hapa tunapofahamu kwamba hizi sakos au vyama vya kuweka akiba na kukopa vinajumuisha watu wengi ambao ni watu wa kawaida sana ambao wamekuwa wanapatia tuseme watu ambao wanapata kipato cha kawaida. Na sasa unaposema unapo mapato gafi inamaanisha nini? Unaposema mapato gafi ndio ina maana kwamba ni mapato ambayo hujatoa gharama yoyote ya uendeshaji. Mathara inaweza kaa ni sako si labda kikundi cha wakina mama wanafanya kilimo, kuna sako si ya wavuvi, kuna sako si ya watu wanaofanya labda usafirishaji, wanafanya biashara ya usafirishaji. Sasa hivyo vyama sasa ambavyo vimeungana, wanachama wameungana na kuunda chama chao cha akiba na ku, cha akiba na kukopa wanapokopa kuna kiasi ambacho wanatakiwa wanaporejesha yale marejesho yanakuwa na makato sasa unakuta chama kama hicho sasa yale mapato yanayopatikana kutokana na mrejesho ule wa wa mikopo waletwa kwa wanachama wake ile inakuwa ni kama kipato katika ile sakos sasa ndio mnaangalia kwamba okay hii sakos inafanya kuweka akiba na kukopesha wanachama wake je mwisho wa siku na lazima isajiliwe mwisho wa siku mwaka je imepata mapato kiasi gani kuna faida au hasara kama itakuwa imepata milioni 40 45 mpaka 50 kamili hiyo utakuta haitatozwa kodi ya mapato mm -hmm. lakini inapozidi pale tayari ina, inakuwa na kipato zaidi ndio mm -hmm. maana serikali kwa sababu kama ni vyama vidogo vidogo na kutaka vya uvuvi kina mama wa kulima watu wa mifugo mm -hmm. basi naye ilikame imetolewa kwenye sheria kabisa kwamba tunaangalia sasa mapato yanayopatikana na hiyo sako ni kiasi gani mm -hmm. tukichukulia TRA sako sisi sako sisi ni wafanyakazi lakini wao wanakatwa kwenye mshahara wanachangia kwa hiyo wanaika akiba mwisho wa siku anaenda kukopa 
Unaweza kama umeka milioni zako kumi unakopeshwa 30. Lakini unapokopeshwa unakopeshwa na riba kidogo ambayo ni chini hata ile riba ya kwenye, ya benki. Mm -hmm. Kwa hiyo unapokopa sawa wakati wa kurejesha unapotalipa ile kiwango halisi ile principal kwa lugha ya Kiswahili ya Kiingereza na riba yani labda asilimia kumina moja. Kama sisi tunatoza asilimia kumina moja. Kwa hiyo utakuta kwamba utarudisha hiyo hela yako pamoja na asilimia kumina moja. Ukikopa shilingi kumi, utarudisha shilingi kumina moja. Sawa sawa. Sasa tunafahamu kwamba sako uh, kuna, kuna kuwepo na misamaha ya kodi. Mm. Na je kwa sako si ina msamaha wa kodi na ili itimize ili iweze kusamehewa uku, au kupata msamaha wa kodi ni masharti yapi ambayo inatakiwa kutimiza? Sako si kama sako pia nayo ina staili msamaha kuna sehemu ambayo inatakiwa iwe ni sako si gani hiyo ambayo imesamehewa kulipa kodi ya mapato. Kwanza Iwe mesajiliwa kama chama cha ushirika cha msingi. Chama cha ushirika cha msingi. Hapo tunamanisha nini? Tunawe sema chama cha ushirika cha msingi ni kama ilivyo kwa mujibu wa sheria. Sheria ya ushirika. Inasema ni vile vyama vya msingi. Vina vya nzia chini kabisa ambavyo unajua kwa mba ni chama ambacho kimesajiliwa kime kwa sheria ya, ya vyama vya ushirika. Na sheria yu inaweza kani sheria ya Zanzibar au sheria ya Tanzania bara. Kwa hiyo kote huko kuna hizo sheria. Kwa hiyo unapuanzisha chama cha, 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 cha ushirika, cha, cha akiba, cha kweka na kukopa, lazima. Kwa sababu ni ushirika wa wanachama na kubali. Lazima kisajiliwe chini ya sheria ya ushirika. Na lengo la kuanzishwa kwa keliwe ni moja wapo wakati ya shuri ambazo siyo zaidi ya moja. Nikiwa na mana kwa hawa, shuri zao labda imekwa ajili ya shuri za kilimo, Naona, masoko na usambazaji kwa, kwa ole wanachama ambao ni wanachama wa sakos Au ni ujenzi wa nyumba kwa ajili ya wanachama Tunazo tukaungana, tukaanza kuchangia, tunazo kujenga nyumba moja 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 Baki laptua atimae, kila moja na kuwa na nyumba yake Au usambazaji wa kibiashara kwa manufaa ya wanachama Na pia kuweka na kukopa Sasa unapasua kama hizo kazi yao ndiyo hizo tu Na unautua kama pa mauzo gafi ambayo atakayo patikana kwa mwaka ya sizidi milioni ya msini Kwa hiyo sako siza na mna hiyo Ambazo unapasua kwa wakifanya shuli zao Mauzo yao kwa mwaka hayafiki milioni ya msini Hayazidi milioni ya msini Basi hizo hazisaidi kutozo wa kodi Zimisamewa kabisa kulipa kodi ya mapato mm -hmm. Mm -hmm. Na zaidi ya, ya masharti hayo Je sako spia Kuna ambazo zinastahili kupata msama. Kama nilio sema, kama itakua mesajidiwa na ni pajiri ya vyama vya ushirika vya msingi, vile pali itakua haisaili. Lakini, kama imesajidiwa, eh, na inastahili, haita staili kupata msama kwa sababu gani, haita staili kupata msama iwapo ilisajidiwa. Laza tuangalie, imesajidiwa kwa madhumuni gani, imesajidiwa kama kampuni, Mm -hmm. La au hasha TRI Circles Limited Tari hapo ndo yunokena kama imesajiliwa kama nini? Kama kampuni mm -hmm. Kwa sababu si wafanya kazi mm -hmm. Ni nje ya, ya, ya ni wafanya kazi wa mamlaka Wameamua kukapa moja Wakaunda chama chao kwa hili ya kiba na kukopa Kwa hili tunaita Circles Limited Kwa hili TRI Circles Limited Tuna inalipa kodi Pia labda kama imesajiliwa kama asasi ya kidini Nona mm -hmm. Na ni wafanyakazi wa kampuni. Kwa hiyo kama hizo, hawata staili. Kwa hiyo sisi ni wafanyakazi wa mamlaka. Kwa hiyo tuwezi kustaili kupata msama kwenye, kwenye sakosi yetu. Vipi kuhusu zile uh, sakosi ambazo mm -hmm. ni watu tupebeni sio wafanyakazi wa same flani. Mm -hmm. Wameishi, watu wakina mama, vijana, wameungana mtaani, mm -hmm. wanafanya shuguli za hivu. Na opia wata staili kulipa kodi? Kama ndivyo sema, Tutangalia kipato wa nachopata kutukwa hili kwenye hili sakos. Na je, shuli zake za kimsingi ni zipi. Ni shuli za kilimo, ni shuli za uvuvi, masoko na usambazaji, ndiyo au hapana. Je, hizo shuli zinapata kipato inafika milioni ya msini? Kwa tutangalia pa kuwazia kutoza kodi, ni milioni ya msini, kuwazia milioni, inayo zidi milioni ya msini. Kwa chini ya milioni ya msini, hizo sakos ya tuwezi kuzitoza kodi. Ya. Yeah.
Mtazamaji tunaendelea na kipindi cha kodi kwa maendeleo na leo tunazungumzia utozaji wa kodi katika vyama vya kuweka akiba na kukopa au vinajulikana sana kama sakos. Vyama hivi mtazamaji vimekuwa mkombozi kwa wakina mama wengi, vijana, sehemu za kazi na sehemu za kwenye makazi pia watu wanaungana pamoja na kutengeneza chama au vyama vya kuweka akiba lakini vile vile kupata kukopa. Sasa leo tuna zungumza je vyama hivi vya ushirika au vyama hivi vya kuweka akiba na kukopa je vinastahili kulipa kodi niko hapa na meneja na ametueleza kwamba vyama hivi vinastahili kulipa kodi lakini pale tu ambapo vinafanya shughuli za maendeleo ambazo mapato yake yanafikia au zinazidi kiasi cha shilingi milioni hamsini uh, meneja Hizi milioni hamsini mapato haya ni ya mwaka, miaka miwili, au bani miaka mitatu. Hii milioni hamsini ni kwa mwaka. Mm -hmm. Na tumesema kama ulivuuliza kuna swali uliuliza kwamba je sakos binafsi inawezekana mimi nikawa na kisakos changu na kukopesha watu. Mm -hmm. Hiyo ni biashara. Mm -hmm. e, hiyo sitastahili kusamehewa kodi. Mm -hmm. Ndiyo, ndiyo. So, so. Mm -hmm. Na nini chanzo kikuu cha mapato ya hizi sakos? Mm -hmm. Sasa chanzo cha sakos hasa cha mapato sana sana utakuta kwamba ni gawio kutokana na hisa tuseme kama tume 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 tuna hisa zetu tumeziweka tunakopeshana katika kukopeshana unapata gawio kwa sababu si si, si, si hisa zako zimetumika kukopesha wengine na wale wengine wamekuletea nini wameleta na riba kwa hiyo inakuwa ni ni, 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 ni chanzo kimoja hapo cha mapato katika chama cha ushirika cha kuweka na kukopa pia inawezekana kukaa na shughuli labda chama hicho kina shughuli za kibiashara tuseme labda tunafanya mradi wetu wa kuku au wa kilimo kwa hiyo Unapo, unapo lima ni kwamba lazima unauza unapouza unapata kipato kwa hiyo inawezekana ni chanzo pia cha nini cha mapato katika sakosi pia watu wengine wanafanya ufugaji maana sasa unapoenda una, wengi wanakuta kila mtu anafanya shughuli zake kwa hiyo anaenda kukopa ili kuendeleza ile shughuli kwa hiyo wakati wa kuendeleza shughuli mafanikio ya ile shughuli yako lazima urejeshe ma, makato na pamoja na nini na riba ule mkopo unarudisha pamoja na riba. Sasa ile riba ndio kipato pia kwenye sakosi. Kuna sakosi zingine zinaweza kuwa zimepewa zawadi. Unaweza mkao mepata zawadi kama ipi zawadi kwa Inawezekana labda kama mmepewa zawadi tuseme eneo la kufanyia biashara, tumieni ile eneo kufanyia biashara. Alafu hiyo sehemu hamuitumii yote labda sehemu nyingine ile sehemu unaweza mkapangisha pia ikawapatia kipato kwa sababu msingepewa ile jengo mkalitumia na mkaona kuna nafasi ya ziada ina maana kwamba ile ni, 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 ni kiasi ambayo inawapa pia kipato kwa hiyo unaweza kutoa vitu kama hivyo pia au zaidi zingine au takrima zinazotokana na biashara tuseme kwamba nimefanya nimefanikiwa kwa hiyo natoa na mimi sako si yangu ili iendelee naongezea au naipa zawadi ya kiasi fulani kwa hiyo unasaidia chama kile kukuza mtaji Yeah. Mm. Sawa so. Na mapato ya SACOS yanakokotolewa vipi ili tuweze kupata kodi? Tukiangalia mapato ya SACOS kama nilivyosema ni michango ya tunapata yani zile riba tunazopata zawadi takriban na, na shughuli tunazofanya shughuli amaporejesha yale makato yake pamoja na, na riba. Sasa SACOS kama SACOS itaangalia je yeah, mapato gafi waliopata Tunapozungumza mapato gafi na maana kwamba ni mapato ambayo bado hayajatolewa gharama za uendeshaji. Kwa hiyo ukishapata yale mapato gafi unachukua gharama ambazo mmeingia. Tuseme kama sisi TRA Sacco Limited. Mapato yetu kwa mwaka ujao ni ile michango ya wanachama. Sawa? Na ni ile riba tunayoipata. Sawa? Tunatoa gharama za uendeshaji. Pale tumepangisha jengo. Kuna wafanyakazi tumewaajiri tunawalipa mishahara tunawakata kodi ya mapato pay as when na sisi pia ile tunapowalipa ni gharama kwenye sako yetu kwa sababu ile mishahara inatoka kwenye chama chetu kwa hiyo unakuta gharama kama hizo unazitoa sasa kinachobaki sasa kinakuwa ni faida sasa ile faida inayopatikana ndio tutaitoza asilimia 30 aha hmm, maana inakuwa kama ni kampuni kampuni hmm. mtazamaji wa kipindi cha kodi kwa maendeleo 
tupo na meneja wa elimu kwa mlipa kodi kutoka mamlaka mapato Tanzania makao makuu na leo tunazungumzia utozaji wa kodi ka, katika vyama vya kuweka na kukopa au sacos na tumeelezwa kwamba vyama hivi vinastahili kulipa kodi kutokana na mapato yake ambayo yanapata kupitia michango ya wanachama lakini pale ambapo wanafanya shughuli ambazo zinaongezea kipato kwa mfano riba ambazo wanatoza wanachama wao basi zinastahili kukatwa kodi na meneja anatueleza kwamba kodi hii inakatwa ya asilimia 30 na hapa tumezungumzia hapo tumezungumzia sacos kubwa kubwa hizo eh mm. kama TRA sacos na vipi kuhusu sacos ndogo ndogo nazo zinakatwa 30 hiyo hiyo Sasa kama zimesajiliwa kama nimesema ukishasajili sio nasajili kama kampuni lakini zile ambazo umesema kama zitafanya shughuli ambazo labda kama za kilimo za uvuvi ambazo mapato yao ghafi hayafiki milioni 50 hizo hazitahusika kwenye kulipa kodi <laughs> na pia ieleweke pia tukiangalia pia zile hisa za wanachama hisa za wanachama sio mapato kwa sababu zile ni hisa ambazo wao wameweka kwa kuanzisha chama chao nunua hisa tuanzishe sako si wamenunua zile hisa si sio sehemu ya mapato. Mm -hmm. Hai, sisa sio sehemu ya mapato. Kwa mapato ni riba. Ni, ni riba inayotokana na zile shughuli wanazozifanya mkopo unaochukua unarejesha. Mm -hmm. Na endapo sacos hii ina biashara. Ehe. Basi itastahili kulipa kodi ya mapato kama mlipa kodi mwingine yoyote kabisa. Sawa sawa. Na vipi kuna unafuo wote kuhusiana na gharama zingine au unaita uchakavu? Mm. Ehe. Ya Kwanza, kwanza uchakavu ni nini? Yani katika kusimu. katika muktadha wa sacos. Uchakavu ni nini? Uchakavu ni kwamba ni vile vitu ambavyo mnavitumia, alafu vina, kama tuseme tumenunua kompyuta. Kama tulinunua kompyuta mwaka juzi, thamani yake na haitakuwa na uwezo kama ilivyokuwa sasa hivi. Kwa sababu limtari imeshapita imeshatumika, wewe ntea maka ndio maana tunavyosema uchakavu. Kwa hiyo wakati unapoangalia zile gharama sasa za mwaka wako wa, wa mapato. Tumesema tumenunua labda mwaka 2014 tulinunua kompyuta labda kwa milioni mbili. Leo hii 2018 ile kompyuta haiwezi kuwa na thamani hiyo. Kwa hiyo tunakokotoa kwa kuangalia asilimia 37.5. Yaani hiyo ni kwa ajili ya pam, kompyuta pamoja na vifaa vinavyo husiana na kompyuta na mashine kwa ajili ya ofisi. Kwa hiyo unaona kwamba vitu unavyonunua unatumia. Kwa hiyo unapokuja kukotoa kodi unataka tutokokotoe kodi kwenye faida. Sasa hatuwezi kusema kwamba hii kompyuta thamani yake ni milioni moja. Tuvanunue kwa milioni moja 2014. Leo haiwezi kuwa milioni moja tena itakuwa imetumika imeshuka ime, ime thamani yake ndio maana tunakokotoa sasa mm. na kutakuwa utaangalia pia inawezekana sako sinayo ikawa na na na, 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 na basi la bia abiria mm. ambao unakuta kwamba labda inabeba abiria kati ya 30 na zaidi sasa jinsi mwaka unavyoenda na ile gari inachakaa Jinsi mwaka unavyoenda na ile gari inachakaa. Kwa hiyo wakati wa kukotoa kodi lazima tutoe pia hiyo gari na tutatoza asilimia 25 ya uchakavu yani kupata uchakavu ile ile basi. Mm. Kama ilikuwa ni ya milioni mbili, tunasema asilimia 25 ya milioni mbili, ambayo tutajua kwamba itakuwa ni laki tano. Kwa hiyo mwaka huu ile basi sasa ilikuwa na thamani ya milioni moja na nusu sio milioni mm. mbili tena. Oh, oh. E, kwa hiyo tunaangalia pia inavyotumika tunapunguza pia kwa sababu ile imara nao una, unachoka Mm. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ina inachaka. Kwa hiyo uchakavu lazima tutoe kwanza uchakavu mm. kwa mwaka ule wa fedha ndio tuweze kupata kiasi ya kukokotoa kodi. Mm. Hadi kadhalika tukiangalia pia kwenye ma, majengo pia mm. na sura mbalimbali za labda structure za za kwa upande wa majengo eh tunaangalia nayo pia lazima tupunguze pia uchakavu. Mm. Kwa hiyo chochote tunachokifanya katika sacos yetu vyovyote vifaa tunavyovitumia mm. ama ni kompyuta, tuwe na usafiri mm. au hata ni jengo lenyewe pia mm. nalo lazima tuangalie uchakavu. Sio nalichukulia tu thamani kama ilivyokuwa mwanzo hapana. Jinsi mm. miaka inavyokwenda na vitu navyo vinaizidi kupungua uimara wake. Mm. Kwa hiyo lazima tuweze kupunguza ule uimara kwa sababu gani kodi tutaitoza kutokana na faida. Kuna riba ambayo una sako sinapokea kama kipato. 
kuna riba ambayo sako sinatumia kama gharama tuseme sako simeenda kukopa benki mm. ikaja ikakopesha wanachama wake ina maana kule benki ile pesa iliyokopa lazima itarudisha na riba kwa hiyo hiyo itakuwa ni gharama katika sako kwa hiyo wakati wa kutoa kodi lazima watoe riba kutokana na mikopo ambayo wao kama sako imekopa hela benki na kwa upande wa pili kuna riba ambayo sako sinapokea kama kipato kutokana na ile fedha wamekopesha wanachama wao wanapoirejesha wanarejesha ile hela halisi ya waliokopa pamoja na riba kwa upande mmoja inakuwa ni kipato upande mwingine inakuwa ni gharama gharama ni pale sako sinapoenda kukopa kwenye mashirika labda PSPF mm. benki ili waweze kukopesha wanachama kwa wakati unapokokotoa ni lazima utoe nani utoe ile riba unalipa kwenye gharama ya kukopa tunafahamu kwamba kuna sako si ambazo zimekuwa kubwa na zime zinafanya uwekezaji mm. na katika kufanya uwekezaji labda zinanunua rasilimali ambazo wanakuwa labda wanazifanyia biashara sasa ni mapato gani ambayo yanatokana na na uwekezaji katika hizo rasilimali ambayo yanastahili kukatwa kodi. Tunapozungumzia kuhusu rasilimali, rasilimali zinaweza zika kwa njia nyingi. Inawezekana ni ardhi, sako sina eneo ambapo inafanya biashara, sako sina ile ina, ina, ina nyumba, nyumba za kupangisha, lakini ni za sako. Sasa hizo ni rasilimali. Sasa rasilimali hizo endapo sako sina mwa labda tumeamua bwana hiki chama chetu sasa ah naona hatuelewani au tumeshakuwa basi tu 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 tunaweza tu, tukauza tukagawana tuka kwa hiyo unamsa rasilimali kama nyumba sako kama inataka kuuza kwa sababu si mali ya wanachama na wamejenga kwa nguvu zao kwa michango yao wenyewe sasa rasilimali kama hizo sasa basi sako si kama inamiliki inatakiwa kutoa taarifa TRA wakati wanapoziuza kwa sababu haikuwa kwenye ile shughuli ya kibiashara ya kila siku kwa sababu kuna zingine sasa si sako yetu bwana ni kujenga na kuuza nyumba hiyo mm. taetu atakuwa imesajiliwa na najua biashara yake ni hiyo wanachama wanachanga wanajenga wanaona wataweka thamani kidogo wakaongeza wakiuza wanapata tena hela nyingine sasa mm. sako kama hizo endapo ni sako kama sako zinavyosema chama cha ushirika cha akiba ya kuweka na kukopa watakapouza nao watatakiwa kulipa kodi hasa kwa sako kama sako si watalipa asilimia 30 kwa sababu tumeshasema ni kampuni lakini pamoja na hayo lazima tuangalie pia je hiyo hiyo rasilimali sio kama ume na, na shamba mmeliuza labda milioni kumi, afu mlipe kodi ya asilimia 30 la hasha mm. tunaangalia kwamba shamba kama thamani yake ni zaidi ya milioni kumi. hapo sasa ndio tutatoza kodi mm. na mara nyingi utaona kama ni mtu binafsi ambao labda kwa na, wana rasilimali wao wakiuza rasilimali zao kama ni mtu binafsi ambaye ni mkazi huwa tunamtoza asilimia kumi ya ya ya, ya kipato alichopata pale kwenye ile kuuza ile rasilimali na kwa mtu ambaye sio mkazi wengine wanasema non resident mm. tunawatoza asilimia ishirini ya mm. katika ile faida aliyopata tunapozungumza faida tunasema kwamba unatoa zile gharama ambazo kwa labda kama ni kujenga ile nyumba mmeshaijenga inatamika mlivyojenga mkapangisha baada ya kuuza labda thamani yake ni milioni kumi na tano sasa kama thamani ni milioni 15 tunatoa zile gharama zile za, za matengenezo na nini sasa ile faida unayopata mm. ndio inayotozwa kodi rasilimali ambayo imesamehewa kodi tukichukulia mfano wa nyumba ni nyumba zile ambazo mtu amekaa mfululizo anaishi pale kwa miaka mitatu au zaidi na akawa au akawa anaishi hapo kwa vipindi vya mfululizo vya jumla ya miaka mitatu au zaidi iwapo kutokana na na, na ye kwa mo kuuza ile nyumba atakapojiuza sasa kama mauzo yake hayatazidi milioni 15 kwa ile milioni 15 hatutaitoza kodi lakini zaidi ya hapo basi kile kipato atakachopata pale kwa kuuza ile nyumba tutamtoza kodi mtazamaji wa kipindi cha kodi kwa maendeleo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo na leo tumezungumzia masuala ya utozaji wa kodi katika vyama vya kuweka akiba na kukopa au vinajulikana sana kama SACOs na tumesikia kwamba kwa maelezo ya meneja hapa kwamba 
endapo sakosi hii inapata mapato gafi yanayozidi kiasi cha shilingi milioni hamsini za kitanzania basi wanastahili kulipa kodi mtazamaji nikukaribisha tena katika kipindi kingine muda na wakati kama leo mamlaka ya mapato Tanzania inaendelea kusistiza ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti yako kwa niaba ya wenzangu wote tulioshiriki kukuletea kipindi hiki naitwa Recho Mkundai pamoja tunajenga taifa letu Tulipa kodi